का सेवन करने के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया ये कौन से खेल से संबंधित है रॉबर्ट फरा डेमोक्रेसी इंडेक्स जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है ये कौन सा संगठन है जिसने रिलीज किया है डेमोक्रेसी इंडेक्स को किसने दिया है भारत जो है उस उसने कितने प्लेसेस ड्रॉप किया है डेमोक्रेसी इंडेक्स में यानी पिछले साल के मुकाबले कितने फायदा लुड़ता है भारत डेमोक्रेसी इंडेक्स में तो आपको ये बताना चाहिए पिछले साल हमारी रैंक क्या थी और इस साल क्या है कौन सा कंट्री है जो भारत के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देगा गगनयान मिशन के लिए गगनयान मिशन में जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं उनके साथ डॉक्टर भी जाते हैं जैसे वहाँ पर अगर कोई अंतरिक्ष के अंदर कोई किसी की तबियत खराब हो जाए तो डॉक्टर साथ जाते हैं इन डॉक्टर्स को ट्रेनिंग कौन सा कंट्री देगा कितने लोग ऐसे हैं इस बार जिनको पद्म विभूषण मिला है मृत्यु उपरांत यानी कि पॉजिटिव मसली कितने लोगों को पद्म विभूषण मृत्यु उपरांत मिला है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ये जो रिपोर्ट है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पब्लिश करी है कौन सी आ, कौन सा संगठन है जिसने ये रिपोर्ट पब्लिश करी है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट नेपाल का जो बॉर्डर है भारत के साथ उसकी रक्षा कौन करता है भारत की कौन सी सेना नेपाल बॉर्डर पर तैनात रहती है इस पते पर कौन रहता है ये एड्रेस है टेन डाउनिंग स्ट्रीट टेन हाउस नंबर टेन डाउनिंग स्ट्रीट यहाँ पर कौन सज्जन रहता है सलेहा सुल्तान ये महिला का नाम है सलेहा सुल्तान इनका निधन हो गया ये भारत के कौन से शहर की रानी थी इनकी अभी भी डेथ हुई है उन्नीस जनवरी के आसपास भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है ग्रीन पीस रिपोर्ट के हिसाब से ग्रीन पीस की रिपोर्ट के हिसाब से ग्रीन पीस की रिपोर्ट के हिसाब से भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर है लुंगलई ये लुंगलई शहर भारत के किस राज्य में है मनमोहन सूद का निधन हो गया ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे कौन से फील्ड से एसोसिएटेड थे मनमोहन सूद भारत का कौन सा राज्य है जो पहली बार भारत में जो मतदाता है उनको आइडेंटिफाई करेगा उनकी पहचान करेगा इसके लिए फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा एक ऐसा मोबाइल ऐप जो चेहरे की बनावट और जो उसकी आकृति है उसको पहचान कर मतदाता की पहचान कर पाएगा ये प्रयोग भारत में कौन सा राज्य कर रहा है कौन सा संगठन है भारत का जो भारत में एक कृषि उत्पादों के टेस्टिंग के लिए प्रयोगशालाएं बना रहा है तो पूरे भारत में एक कृषि उत्पाद प्रयोगशालाएं बनेगी कौन सा संगठन बना रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना किस तिथि से लागू हो जाएगी कौन सी डेट से लागू हो जाएगी प्रणव धनावाड़े ये कौन सा खेल खेलते हैं प्रणव धनावाड़े किस खेल से संबंधित है ये खिलाड़ी अगर हम प्रत्यक्ष पूंजी निवेश की बात करें एफडीआई तो भारत कौन से नंबर पर रहा एफडीआई रिसीव करने में 2019 में जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका नंबर बनते था यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एफडीआई अमेरिका को मिला भारत को कितना एफडीआई मिला 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हिसाब से भारत का जीडीपी कितना रोक रहेगा अभी जो साल खत्म होने वाला है इकतीस मार्च को यानी वित्तीय वर्ष दो में कौन सा कंट्री है जिसने टॉप किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम का सोशल मोबिलिटी इंडेक्स सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में नंबर वन कंट्री कौन रहा यह विश्व आर्थिक मंच ने दिया था एक खिलाड़ी है जिनका नाम है रचानोक इंटनो ये कौन सा खेल खेलती है ये बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी है रचानोक इंटनो ये कौन सा खेल खेलती है और कौन से देश के लिए खेलती है तो ये था आज का जो क्विज है और काफी डिफिकल्ट लेवल का मैंने क्विज बनाया है मतलब आसान नहीं है अगर आप बीस में से छह या सात भी स्कोर कर पाओ तो आपका परफॉर्मेंस ठीक माना जाएगा चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ रॉबर्ट फरा ये डोपिंग कर रहे थे डोपिंग मतलब होता है जो ड्रग्स वगैरह होता है उनको ले लेना जब खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस बनाने के लिए ड्रग्स खा लेते हैं उसे डोपिंग आ जाता है तो इन पर प्रतिबंध लगा दिया है ये टेनिस के खिलाड़ी थे डेमोक्रेसी इंडेक्स ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट दिया है जो लंडन से काम करता है लंडन हेडक्वार्टर है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का भारत दस फायदा नीचे जुड़ता है डेमोक्रेस इंडेक्स में इस बार हमारी जो रैंक है वो है इक्यावन और डेमोक्रेसी इंडेक्स में आप जानते हैं नंबर वन कंट्री कौन सा है चलो बताओ कमेंट्स में बताओ दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है और यहाँ पर बता दूँ कि भारत एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है जो भारत की कैटेगरी है वो है फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी ऐसा लोकतंत्र तो जिसमें कमियां बहुत ज्यादा है फ्लॉड फ्लॉज है हमारे जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है उनको तो ट्रेनिंग रशिया देगा परंतु डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देगा फ्रांस तो आंसर है फ्रांस तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है गगन मिशन के लिए हमारे जो डॉक्टर जाएंगे साथ में उनको ट्रेनिंग फ्रांस देगा पद्म विभूषण इस बार जिनको मिला है चार लोग ऐसे हैं जिनको मृत्यु उपरांत मिला है एक तो वो थे जॉर्ज फर्नांडिस सुषमा स्वराज अरुण जेटली और एक कोई स्वामी जी थे जो हाँ उड़ी का पेजाबा मैं उनका नाम याद नहीं है लेकिन स्वामी वो भी अब नहीं है दुनिया में तो चार लोगों को पद्म विभूषण इस बार मृत्यु उपरांत मिला है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट दी है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने नेपाल बॉर्डर की रक्षा करता है सशस्त्र सीमा बल सशस्त्र सीमा बल तो ये रक्षा करता है नेपाल बॉर्डर पे टेन डाउनिंग स्ट्रीट पे रहता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन है ब्रिटेन जो यूके तो उनका जो प्रधानमंत्री वो रहता है टेन डाउनिंग स्ट्रीट पर सलेहा सुल्तान भोपाल की रानी थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तो भोपाल की रानी थी सलेहा सुल्तान और इनका निधन हो गया भारत का सबसे प्रदूषित शहर है झरिया और झरिया शहर है झारखंड में झरिया सबसे प्रदूषित है ग्रीन पीस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे कम प्रदूषित शहर है भारत का लुंगलई और ये है मिजोरम में कहाँ पे है ये मिजोरम में मनमोहन सूद क्रिकेट खिलाड़ी थे क्रिकेट खिलाड़ी थे उतने पॉपुलर नहीं थे लेकिन क्रिकेट खेलते थे कमेंट्री करते थे और दिल्ली जो क्रिकेट एसोसिएशन है डीडीसी उसके भी सेलेक्टर थे तो मनमोहन सूद टेस्ट वोटर आइडेंटिफिकेशन मतदाताओं की पहचान करेगा तेलंगाना तेलंगाना सबसे पहली बार फेस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल कर रहा है मतदा
चलिए हम आज फिर देखते हैं फीफा फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया इनका नाम है मोरिसियो मात्री और जो लोग नहीं जानते कौन है ये अर्जेंटीना के अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति है मोरिसियो मात्री अब ये फीफा फाउंडेशन जो है उसके एक्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए कार्यकारी अध्यक्ष और फीफा का मुख्यालय है जो शहर में जो स्विटरलैंड में है और इसके अलावा फीफा के प्रेजिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो जियानी इन्फेंटिनो क्या आप ये बता सकते हो कि मोरिसियो मात्री के बाद अर्जेंटीना का नया राष्ट्रपति कौन बना है अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनोस आयरस और अर्जेंटीना के खिलाड़ी आदि फुटबॉल के खिलाड़ी है लियोनल मेसी ये क्वेश्चन कि लियोनल मेसी कौन से देश के खिलाड़ी है अभी अभी वेस्ट बंगाल पीएससी क्लब में आया था दिल्ली विधानसभा चुनाव में विवादित बयानों को लेकर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने बीजेपी से दिल्ली चुनाव के लिए स्टार प्रचार को लेकर को कहा गया इनका नाम है अनुराग ठाकुर इन पर कुछ एक एक व्यक्ति वाले प्रतिबंध लगाए हुए प्रवेश वर्मा प्रवेश वर्मा ये दोनों बीजेपी के काफी दबाव नेता है लेकिन ऊपर ऑब्जेक्शनबल भाषण देने का आरोप लगा तो चुनाव आयोग ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया और चुनाव आयुक्त है भारत के सुनील अरोड़ा मोबाइल प्रीमियर लीग का ब्रांड एमसर किसे बनाया गया मोबाइल प्रीमियर लीग के ब्रांड एमसर बने हैं विराट कोहली विराट कोहली और एक और ब्रांड एमसर है एक्चुअली दो है तो ये जो बीच में रहती है नाम है इलियाना डी क्रूज और बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार तो कैविन केयर प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी है इन्होंने अपने इनका हेयर कलर ब्रांड है इसका नाम है इंडिका तो इंडिका जो ब्रांड है उसके लिए ब्रांड एमसर बनाया है अक्षय कुमार और इलियाना डी क्रूज को इंडिका भारत सरकार ने एयर इंडिया में कितने प्रतिशत हिस्सा बेचने का फैसला किया है एयर इंडिया में भारत सरकार पूरा वन हंड्रेड बेचेगी क्या रखिए पूरा सौ प्रतिशत बेचेगी और ये अभी डिसीजन लिया गया है बेचने का और एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है क्या मुझे कमेंट लेकर चाहिए एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है और हमारे नागरिक उठने मंत्री है वो है हरदीप सिंह पुरी बतौर ओपनर सलामी बल्लेबाज के तौर पर दस रन बनाने वाला चौथा भारतीय क्रिकेटर कौन बना है इनका नाम है रोहित शर्मा तो रोहित शर्मा बने हैं इसे पहले सुनील गावस्कर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवा इन्होंने दस रन बनाए थे बतौर ओपनर तो आंसर है रोहित शर्मा बारका अकेडमी कप किस खेल से संबंधित है बारका अकेडमी कप तो ये जो खेला जाता है ये फुटबॉल के लिए खेला जाता है ये कब फुटबॉल के लिए खेला जाता है और ये न्यूज़ में क्यों आया क्योंकि भारत इसकी मेजबानी करेगा दूसरी बार बार का अकेडमी कप की एनटीपीसी जो कंपनी है सरकारी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन किस देश के लगभग 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार होगा यानी कि एडवाइजर होगा उस कंट्री को सलाह देगा किस तरह से विद्युत उत्पादन किया जाए तो यह कंट्री है टोगो अफ्रीका का देश है टोगो और हमारे जो मंत्री है बिजली मंत्री और अक्षय ऊर्जा मंत्री वो है आर के सिंह तो आप देखिए कि जो टोगो है टोगो की राजधानी क्या किस कंपनी ने स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए गुजरात राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर है ये कंपनी है फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट कंपनी को बाल मार्ट ने खरीदा हुआ है ये कंपनी सचिन बंसल और डिंडी बंसल ने शुरू करी थी और सचिन बंसल ने जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया यहाँ पर ये बता दूं सबसे बड़ा जो हस्तशिल्प भारत में मेला है वो आज से शुरू हो गया है उसका नाम है सूरज कुंड मेला ये फरीदाबाद जाता है इसमें जो थीम राज्य होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश और जो इसमें पार्टनर कंट्री होगा वो होगा उजबेकिस्तान किस देश ने भारत में चार मिलियन पाउंड यानी लगभग सैंतीस करोड़ रुपये का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च करा है नवाचार नवाचार के लिए एक कोश बनाया है यह है ब्रिटेन यह है ब्रिटेन तो आंसर है सब ब्रिटेन और ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा यह फंड इस्तेमाल होगा एक तो कर्नाटक के अंदर कृत्रिम बुद्धिमता के विकास के लिए और गतिशीलता भविष्य के गतिशीलता के लिए महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में गतिशीलता के लिए और कर्नाटक में कृत्रिम बुद्धिमता के लिए इस कोश का इस्तेमाल किया जाएगा टॉम टॉम की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक ट्रैफिक जैम वाला शहर कौन सा है ये रिपोर्ट टॉम टॉम ने तो इनके हिसाब से इनके हिसाब से बेंगलुरु जो है वो नंबर वन है दुनिया में सबसे अच्छा ट्रैफिक पूरी दुनिया में बेंगलुरु होता है और दूसरे नंबर पे है फिलिपिन की राजधानी मनीला दूसरे नंबर पे है मनीला तो और ये जो संस्था है जिसने ये दिया है ये इंडेक्स ये रिपोर्ट टॉम टॉम ये नेदरलैंड की एक संस्था है ये भी आपकी नेदरलैंड को याद रखिए हॉलैंड नहीं कहा जाएगा भारत की पहली बायो वैक्यूम टॉयलेट कौन सी ट्रेन में लगाई गई है ये है कालका दिल्ली शताब्दी कालका से दिल्ली शताब्दी और कालका से आगे फिर शिमला एक ट्रेन स्टार्ट हुई थी दो महीने पहले हिम दर्शन एक्सप्रेस ये भारत की पहली ट्रेन है जिसमें विस्टा डॉम कोचिस लगाए गए विस्टा डॉम कोचिस में जो छत होती है वो पार्टी होती है तो उसमें आप छत से भी बाहर देख सकते हो बहरेन जो देश है बहरेन ने किस भारतीय राज्य के साथ कृत्रिम बुद्धिमता वित्त प्रौद्योगिकी यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और उभरती तकनीक में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ये किए हैं कर्नाटक के द्वारा कर्नाटक कर्नाटक ने यह कहा है कि जो होयसला के मंदिर है उन्हें यूनेस्को विरासत स्थल दिया जाए मुख्यमंत्री यहाँ के बी एस यूरोपा भारत का राष्ट्रीय चीनी संस्थान यानी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इस देश में चीनी संस्थान की स्थापना करेगा यह देश है नाइजीरिया नाइजीरिया में भारत उनका चीनी संस्थान वहां पर बनेगा वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से मिला है यानी पूरी दुनिया में साल का सर्वश्रेष्ठ एथलीट महिला यह मिला है रानी रामपाल को रानी रामपाल ये भारत की हॉकी टीम की कप्तान है महिला हॉकी टीम की कप्तान है और इनका जो गोल था उसी की वजह से भारतीय टीम टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई होने किया है अजय बिसरिया ये भारत के अगले राजदूत बने हैं उचाई कौन से देश में बने तो ये बने हैं कनाडा में कनाडा में इससे पहले का स्वरूप है तो उनका स्थान लिया है अजय बिसरिया ने और अमेरिका में बने हैं हमारे राजदूत तरनजीत सिंह ये बहुत बड़ी बात है कि आईबीएम जो दुनिया की सबसे ज्यादा इनोवेशन वाली कंपनी है क्योंकि आपको बता दूं सबसे ज्यादा पेटेंट पूरी दुनिया में आईबीएम के थे और ये
ये जल्दी मतलब ना ठीक है भारत में हम हर साल मनाते हैं तीस जनवरी को तो इस आंसर हो गया तीस जनवरी भारत में विश्व कुछ दिवस मनाते हैं तीस जनवरी को पर दुनिया में विश्व कुछ दिवस मनाया जाता है जनवरी के आखिरी रविवार को अब मैं आपसे पूछूं कि जनवरी का आखिरी रविवार किस दिन था तो आज का तारीख तारीख है और आज है शनिवार यानी दो को है रविवार तो इसमें सात माइनस कर दीजिए तो दो मतलब इकतीस दो और पांच और माइनस कर दो यानी ये छब्बीस तारीख को तो छब्बीस तारीख को संडे था तो छब्बीस जनवरी को इस बार लेबरसी डे पूरी दुनिया में मनाया गया और भारत में मनाया गया तीस जनवरी को यहाँ पे सवाल ये पूछ सकते हैं कि किस व्यक्ति ने कहा था कि जिस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन उस दिन ये बनाऊ तो वो एक फ्रांस के व्यक्ति थे जिनका नाम था राहुल आर ए ओ यू एल राहुल फोलेरु ये व्यक्ति है राहुल फोलेरु इन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी जी का जो मृत्यु दिवस है उसको हम उसको हम विश्व कुछ लोग दिवस के रूप में भारत में मनाएंगे तो ये दो चीजें पूछ सकते हैं अमेजन इंडिया ने किस शहर के सियालदा रेलवे स्टेशन में पिकअप की की स्थापना के लिए पूर्वी रेलवे के साथ साझेदारी करिए यानी जो अमेजन है वो यहाँ पे अपने आप कुछ भी खरीदेंगे अगर अमेजन से तो यहाँ पे क्यों बनेगा आप वहाँ से पिकअप कर सकते हैं ठीक है ना आप वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं हो जाएगा तो ये करी है कॉलकता में कॉलकता तो सियाल रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर अमेजन अपना पिकअप क्यों बनाएगा तो ये हमारा वीडियो महीने का पहला वीडियो था एक फरवरी का वीडियो कैसा लगा जो कमेंट लिखता है एक क्वेश्चन बच्चे मुझे पूछे कि क्या हम पेमेंट भी करें या थ